Denna subscribe, subscribe, sanang, sanang, ka denna karana wa sanar wa teda za aranga sanar da kai da zaran mun daura sabon littafi akan yuta kan yuta Assalamualaikum masu sauraro lokacin da boka sadusa ya zo nan a zancen sa sai hankalin aljani rawgatul agwanu ya dugun zuma ainan fiye da koyaushe ya rasa abin da ke masa dadi a duniya nan fa ya kasa zauna ko tsaye ya ringa kai kawo daga can sai dubi sadusa ya ce ka bani sa uku na koma can koguna ne bincike da tunani tukunna sadusa ya murmushe ce je ka na baka tsawon sa a biyar ma nan take aljani rawgatul agwanu ya bace ba ta tamkar kiftawar ido Asana ne Shalbirat ta dubi boka sadusa cikin alamun tsoro tace ya kai Abul Halyal anya kuwa kana ganin cewa Rogatul Agwanu zai amince ya dauke mu ya kai mu bakin kogon Bahar Sufiya to wai shin ma me hikimarka ta zuwa mu can din alhalin ka san cewa sansani ne na mutuwa sadusa ya aje zuciya sannan ya ce ki hakuri yake wannan ya sarki ki tuna cewa mu ba mu baki labarin mu ba kamar yadda kika ba mu naki sakamakon cewa babu isashen lokaci na yin hakan ni dai kawai abin da na sani shine sautari sai ka tara a radu da ka sannan kake fita daga cikin wata masifar akwai abin da ya baro mu daga kasar mu kuma bukatar mu ba za ta biya ba face mun dangana da bakin tekun bar sufiya inda ake yin wannan yaki kuma ki rungume kaddara har i zuwa sa'ad da zamu je can din ko ba komai dai gwara ki mutu a can sansanin yakin da dai ki mutu a hannun wannan azalumin aljani Kurci wannan batu sai Sharbilat ta jinjina kai ta shiru bata kara cewa komai ba. A can gidan sarautar Sarki Dujalu kuwa tun daga ranar da kuyan Galazimat ta tafi neman hanyar da Gimbiya Hursiya za ta sami damar komawa sansanin yaki. A cikin kwanaki kadan bata dawo ba har kwanaki biyun da aka dibar mata so ka cika. A daren kwana na biyun ne hankalin Gimbiya Hursiya ya dugun zuma ainan ta kasa zauna ko tsaye. Nan take idanunta suka ciko da kwalla suka fara zubar da Hawaii domin ta saddaka da cewa har abada ba za ta sake ganin dan uwanta Sarki Dujalu ba Babu abin da yake kara fusata ta face a duk sa'ad da ta leka wajen turakarta ta cikin taga sai ta hango aljani Barzaru yana shawagi a saman turakar yana kewaita don tabbatar da tsaro wato dai ta san cewa garin ta yake babu yadda za a yi wani ya iya zuwa ya fitar da ita ba tare da ya gani ba Gimbiya Hursiya na cikin wannan hali ne ta jiyo alamar takun sau annabo kofar turakar ta ta kai sai ta zuba idanu akan kofar shigowar abinda ta sani shine koma wane ne tahu in dai bai kasance daya daga cikin koyanginta ba ko bayanta aljani barzalu ba zai bar shi shigo ba ashe ba wani bane ya durfafo turakar ba face koyan galazimat rike da wani jamfuri mai kamshin gaske bisa faranti Yayin da rage bai fi saurata ku biyar ba tsakanin kuyan Galazimat da kofar turakar Gimbiya sai ga Aljani Barzaru ya fado ju a gaban ta ko ke zo ba ta yi ba ta dube shi a fusa ta tace me haka zaka sha gaba na alhalin ka san ni na san ka ko kuwa ni ba kuwa ce a gidan nan Aljani Barzaru ya daka mata tsawa wacce ta sa hanjin cikin ta ya kada hannunta ya kama karkarwa har farantin da ke hannunta ya fadi kasa ta yi sauri ta dauke shi Barzalu ya dubi wannan fure da ke kan farantin da kyau sannan ya dubi kwayar idanun Lazimat ko da ga alamun rashin gaskiya a tare da ita sannan yace ke tsohuwar makira ni fa ban yadda dake ba ina kyautu da zaton cewa akwai wani kullum boye da kuke shiryawa ke da Gimbiya shi ba kusan cewa ina lura da dukkanin mutsun ku ba yau kwana biyu kenan rabon ki da ki zo turakar Gimbiya alhalin kullum kuna tare ba ku taba rabuwa ba sai sa'ad da sarki ya tafi da Gimbiya bakin tekun Bahar Sufiya Lalle akwai alamar cewa ta tura ki ne ki mata wani aiki na sirri. Yanzu kin dawo daga kammala aikin ne don haka ban yadda da wannan furen da kika kawo mata ba. Ba ni shi nan na kone shi. Har Aljani Barzalu ya yunkura zai dauke furen sai ya jiyo muryar Gimbiya Hursiya tana mai duka masa tsawa. Bashiri ya janya nan sa nan take Hursiya ta dauko kofar turakar ta fito waje cikin tsananan fusata ta dubi Aljani Barzalu tace Au saboda samun dama shine zaka wuce gona da iri cikin aikin ka na gadi na shin ka manta ne cewa tun ina yarinya karama babu abin da nake so sama da jamfure ka sani cewa labari ne ya zo mini cewa an sami sabon samfuri na jamfure a can birnin zanda shine na aika ta ta je ta siyo mini shi kuma ka san cewa dole ne mutum ya shafe kwana biyu kafin ya je birnin zanda ya dawo 
Karibu wana mpurele kia ukagani. Zaka gachi wa ya shabamba de iran sauran jaja ya mpurende aki kawumini. Kwa da jangaka, sayi aljeni barzalu ya kura wa na mpure idanu. Nanta kukwa ya galalei, pereni, nadabang, domen, buye kasa nchi jaza laba. Akwe rasa nguruan urawa ajikensa. Kwa da gana haka, sayi ya zubi kasa agaban gimbia ya kama tuba. Kwa kalansa gimbia batiba ya kama hanon kuyanga lezimat. Tachata, izuwa chikinto rakar, suka rupi kopar, suka kuli. Asanane, aljeni barzalu ya mike sayi, ya bude paka pakansa, ya sama, ya na mwichi gaba de shawagi. Ya na kewe sama ntarakar, te gimbia. Don tabata da zaru. Abenda baisani bashini. Ankula kopa da parawu. Kuma ba wane bane parawu mpache. Wanan jampuri. Wanda kuyanga lezimat. Tashi gade shi. Chikin tora kar gimbia. Loka shina gimbia urusia. Taja kuyanga lezimat. Izua chikin tora kata. Sesu kashigi harchan chikin daking barchenta. Suna shiga. Se lezimat. Tarupe kopa daking. Gemi da tagugi. Sana. Tapi do wane tora rongota. Nats api. Daga chikin aljihuri gata. Take tora rongota. Yakuna kansa. Hayakensa. Yechika daking gabatea. Tamkar hazone ya shugo daking. Parwara kan kira wya sayi wana njampuri deke kang parantum. Wanda lazimat tazore shi ya rikidi ya zama wane taun wadan aljini. Maikwa lela nkai wanda tawansa mbae wucha kamu biwa. Tunda gimbia urusia tazore dunia bata taba gana mititun wada kamar saba. Seka che ya tana ya nada kwa la kwa la ngidanu kamar na mujia. Hancha nsa kuwa wawo kekini kamar azura kwa yi achiki. Ya nada dan siriru mbaki tamkar kwa landa binu bade ya shigi waba. Kaba po nsa kuwa en dugul dugul ni kamarna awagi. Hey, anchi gani ya kuriji. Mawasa raru ida mkuna suku kwenna aljini. Kuduba bangwa li taifin na. Yena na abayang gimbia ursia. Shine abayang ta za kuwa. Dawun kahobiu akansa. Sana kuma yena da gemu. Ga kumwani tulu agabansa. Tu shine wanna aljini. Dana ki tasupatawa. Kwa da bayana ruwanna aljini. Se gimbia ursia. Taja da baya chikin sauri. Tana mwe pata wa kanga danta. Kamar zaate kwa lai uhu. Chikin zana nera zana, tadu yubi kuyanga le zima tachi. Sabo de mezaki jeki ni muminu wana aljana. Mwebans uru haka. Kwa reji wana ntambaya, sayi kuyanga le zima tachi. Temur mushi, sana tachi. Yashu gabata. Ay wana aljani, ba mwichuta ruwabani. Kwa ede, halita sachi haka. Nantake, daun wada, yada katali, daga kang paranti ndeki. Yaduri kasa, dapta gado ngimbia, yesu jada agare tachi. Suna na bo kara diyan, ibini zailur. Ina zaune, acha na hiyer, diki kudanchin takuni. Sako ya risike ni chewar, kina ni mawa nda zee kiki, chansa msa ni nyaki. Nete kumba risu pia, shia saa, na taso da kena, na zodo minna biya miki wana mbukata. Ama ya besa ashara, ni guda. Kwa reja wana njawabi, sayi gimbia urusia, tatashi zone, tana ama igara zama, sana, tadu ibi boka radian, chike mormo shitache. Ina sararanka, ya ke wana mba bambuka. Radian, ya igara moria, sana nyache. Ale yanzu, na ibi nchike na gano chewar, aduk pat ndunia. Ba wana aljani ndazai ya zuwa bakiyon ku gimbar su fiya a cikin yan kwana ke kadan kafin a gama gagaro min yakin da ake fafatawa a can face aljani daya wanda ake kira da suna aljani Raugatul Agwanu wanda ke zaune a can dajin Darul Hushushul Maut daji ne wanda sama da shekaru bakwai baya mutane aljanu dabbobi da tsuntsaye da kwari suka daina shiga kowan zuwa a cikin sa amma a halin yanzu wani takarar ramboka da ke nan garin mai suna Sadusa ya karya kofin da ke dajin ya shiga har ya sadu da aljani Raugatul Agwanu kuma sun sami fahimtar juna Raugatul Agwanu zai dauke shi a gobe su tafi zuwa bakin kogin na Bahar Sufiya zai ke kai ki cikin dajin Darul Hushushul Maut a yau din nan a cikin abin da bai wuce sa'a biyar ba kuma zamu shiga dajin ni asirance ba tare da mun bari su aljani Raugatul Agwanu sun gan mu ko sun ji mutsun mu ba ni dake zamu shiga cikin kunnan aljani Raugatul Agwanu ne mu yi zaman mu a ciki a lokacin da yake bacci ba zai taba sanin da zaman mu ba a cikin kunnan nasa muddin zamu jure masa su sarkunne domin a duniya babu abin da yake sashi ya manta da komai face su sarkunne aka za a tafi da mu zuwa bakin tekun bar su fiya ba a sani ba tare da dake tsakanin na dake shi ne ba zan yadda na kai ki inda aljani Raugatul Agwanu yake ba face kin yi alƙawarin cewa in dan wanki sarki Dujalu ya sami nasarar cin yaki kuma ya dauko ta kofin sai Fulujara zaki sa ya maishe ni daya daga cikin manyan fadawansa na hannun dama lokacin da Boko Haram ya zo nan a jawabin sa sai hankalin Gimbia Urusiya ya dugunzuma tai shiru tana tunani da nazarin al'amarin ta rasa abin da za ta ci daga can sai ta dago kai ta dubi Boko Haram ta ce ya kai wannan boka kai sani cewa ina da wadansu dan tamboyoyi a gare ka kafin na aminta da kai da farko dai ina son ka gaya mini dalilin da ya sa Boko Sadusa Yeji yada kai da aljani raugatul agwanu domin yeji sansanin yaki. 
tambaya ta biyu ita ce ta yaya kake tunanin za ka iya fitar da ni daga cikin gidan sarautar nan har ka kai ni dajin darul hushushul maut alhalin aljani barzalu na shawagi a saman turakata yana gadi na tambaya ta uku wacce ita ce ta karshe ya za ai mu yi wa aljani rawgatul agwanu susa a kunnan sa ba tare da ya gane cewa akwai bakin halittu a cikin kunnan nasa ba sada bokar da yan yaji wannan tambaya sai bushi da dariya a lokaci guda kuma ya hada rai yace ya ke wannan ya sarki ki sani cewa hakika aiki sai mai shi dangane ta tambayar ki ta farko amsar ta ita ce fadawan dan uwanki suna son su gaje karagal mulkin sa idan har ya zamana cewa bai sami nasar cin yaki ba a bakin tekun bar sufiya domin su je su ga halin da ake ciki a sansanin yakin ne boka sadusa ya nemi hadin kan aljani rogotul agwanu tunda shi kade ne zai iya zuwa can din dangane da tambayar ki ta biyu ko ita ce yadda na shigo gida nan ba tare da aljani barzalu ya gani ba haka ke ma zaki fita sai tambayar ki ta uku wacce ita ce ta karshe amsar ta ita ce a duk jikin aljani rogotul agwanu babu inda yafi girma da nauyi sama da kunnuwan sa guda biyu don haka idan muka shiga cikin su tamkar a dauki yar karamar tsakuwa ne a jefa a cikin rijiya gaba dubu ba zai ji sa'ad da zamu shiga ba kuma da zarar mun fara yi masa wannan susa zai sami cikakkiyar nutsuwar da zai yi a zabibbin gudu a sararan samaniya har mu isa bakin kogin bar sufiya cikin sa'o'i kadan yanzu dai idan kin shirya zamu tafi cikin murna gimbiyar sai ta ce aini ba ne da wani shiri sai naka kafin daga marufa bakin ta tunubo kare da yan yayi nuni da hannun sa na hagu gare ta lokaci guda shi da ita suka rikide suka zama wannan jamfuri guda ɗe kawai sai ku yanga lazimat ta sunkuya ta dauki wannan furi ta dora shi akan farantin ta fita daga cikin turakar gimbiya rike da farantin tana fitowa sai ta ga aljani barzalu tsullum a gaban ta fuskar sa a murtuke babu alamar annuri nan take ya daka mata tsawa ta firgita ainun har ta saki fitsari a kai bata sani ba hannunta ya kama karkarwa farantin da ke hannunta ya rinka jujjuyawa kamar za ta sake shi ya fadi aljani barzalu ya dubi wannan jamfuri da ke hannunta sana ya dubi ta cikin alamar rashin yadda ya ce ina ma'anar fitowa da wannan jamfuri yanzu alhalin lazun nan kika shiga da shi ku yanga lazimat ta bude baki muryar ta na rawa ta ce ai gin biya ce ta ce ba ta san wannan kalar sai dai na mai da shi na canjo da wani iri wanda aka saba kawo mata na canjo da wani iri wanda aka saba kawo mata Barzalu yace to me yasa kuke gudanar da wannan al'amar yanzu a cikin wannan dare maimakon ku zartar da shi da safe da zai mata ce ai ka san cewa yanzu duk abin da gimbiya take so shi take yi tunda sarki baya nan duk umarnin da ta bayar shi ake bi a gidan nan kuri ja ka sai aljani barzalu ya gida kai yace tabbas kin yi gaskiya amma dani yanzu ba zan amince da ke ba face mun koma tare da ke cikin turakar gimbiya na ganta da idanuna Kuri jawanan batu sai hankalin ku yanga lazimat ya da gunzuma ainun fiye da koyaushe alamomin tsoro da rashin gaskiya suka bayyana kurru akan fuskar ta kuri ga naka sai aljani barzalu ya tunkuda kiyar ta suka koma cikin turakar gimbiya suka wuce kai tsaye ya zuwa cikin dakin barcin ta kuri suka tura kofar sai suka yi arba da gimbiya hursiya kwance akan garin ta tana ta share bacci alamarin da ya matukar daurewa aljani barzalu kai kenan ya cika da zannan mamaki ita kuwa ku yanga lazimat sai ta sami nutsuwa ta kama murmushi nan take suka juyo da baya kafin su fice daga cikin dakin tunan gimbiya hursiya wacce ke kwance akan gado tana barci ta rikide ta zama hayaki hayakin ya shige cikin wannan jamfuri da ke hannun lazimat ba tare da aljani barzalu ya lura ba wannan shine abin da ya faru a birnin sarki dujalu bayan gimbiya hursiya ta sami hanyar da za ta sake komawa can sansanin yaki domin ta sake saduwa da dan uwanta sarki dujalu a can sansanin yaki kuwa ba a sake fitowa filin daga ba sai bayan cikar kwanaki uku da sassafe kowane bangare suka fito aka yi sahu sahu ana fuskantar juna aka baiwa tekun bar sufiya baya wannan karan sai gashi su ma gaba ɗayan da karun aljinuma sun sako kasa bisa turba sun fuskanci junan su rundunar sarki maras na kallon gabas su kuma rundunar su sarki dujalu sun ba wa yamma baya kowa sai mu zura yake Gurnani da hucin da karun aljinu kadai ya isa ya firgita mutum ya tsure da gudawa bare kuma idan ya ga tsananan yawan su da kwarjinan su a bangaren bil adam kuwa da karun kowane bangare sun yi sabuwar gagaru mashigar yaki fiye da wadda suka yi a karon farko da karo na biyu a yakin kuma kowace runduna ta fito ne a fusace da nufin a yi ta takare yau wadanda ke da sa'a su sami nasara ba tare da shakkar komai ba jarumi imnal ya fuskanci sarki dujalu Shi ko sarki Maras sai ya fuskanci wani babban jarumin mayaki. 
na sarki Dijalu wanda yafi kowa kokari a wancan karo na biyu da aka fafata sarki Dijalu ya dubi jarumi Imnal a wulankance cikin raini sana ya dubi sarki Maras ya bushe da mahaukaciyar daryaci yau dan ka shida a gaban ubansa sannan nayi wa uba mugun kisan gilla irin wanda ba a taba yi wa wani mahaluki ba kafin sarki Dijalu ya gama rufe bakin sa tunin jarumi Imnal ya tare numfashin sa cikin daga murya da tsawa yace kai tsohon azalumi kariyar ka tasha kariya na rantse da kaunar da nake yi wa mahaifina marigayi yau sai na kashe ka da hannuna kamar yadda ka kashe mahaifina domin na rushe mugun nufin ka na son ka mallaki kayan yakin mazanjiya domin ka ci gaba da mulkin zalunci a doran kasa kurja ka sai sarki Dijalu ya sake tuntsirewa da dariyar mugunta a karo na biyu sannan yace a shi kenan inda babu kasa anan ake gardamar kokawa kuma ga fili ga mai doki sai aka sa tseren mu gani yau fa ba gudu babu ja da baya ba za a busa kahon tsere yaki ba har sai dole bangare guda daya ya samu nasarar murkushe dai bangaren a yau babu batun mutun da mutun ko aljan da aljan babu batun tsafi ko tsafi duk abin da mutun yake takama da shi to yayi amfani da shi tunda yau ne karo na karshe da ci wannan jawabi sai sarki maras yayi murmushi murna yace abin ne ma ya samu tunda matar falke ta haifi jaki tunda ka zabe hakan ni ma na amince mu je zuwa mahaukaci ya hukura nan take wani shirgegin aljini mai siffar batoyi daga bangaren dakarun sarki Dijalu ya daga wani narkekin kaho ya busa karar bushin kahon ta cika dajin gaba daya da amsa kuwa har ruwan teku ya kama tambal tambal kamar zai yi ambaliya ya cinye duk abin da ke wajen ko da mayaka suka ji sautin wannan kaho sai aka zabura aka ruga da gudu daga kowane bangare ohoho karar sawaye mutane da aljanu ya cika kunnuwa saboda dudubniya kuma ya haddasa karamar girgizar kasa in ma zaje kuwa da kara jin aljinu ya haifar da rudewar duk wata halitta da ke dajin gaba daya har da wacce take cikin karkashin tekun ba da safiya lokacin da rundunonin biyu suka gwamtsi kuwa sai aka ruguntsume da azabibben yaki na gaban tashin hankali domin nan take kasuwar diba rayuka ta kama ci sai dai kaga aljini ya daga kafa ya tatsala bil adam 50 a lokaci guda kodar sarki Dijalu da sarki Maras suka ga an fara asarar rayukan bil adama daga kowane bangare sai kowane su ya fara amfani da karfin sirrin sa na kona aljanun abokan gaba wayo nan fa gaba dayan aljanun da ke sansanan suka rena jarum takar su gami da karfin sirrin su domin duk ya tashi a banza sai dai kaga aljani ya kama da wuta yana ihu yana gudu domin ya fada cikin tekun bar sufiya amma kafin ya kai bakin tekun tuni ya kone kurmus hatta kasusuwan jikin sa sai su rubburbushe sun zama toka babu abin da zai bai mutun tausayi face yanayin mutuwar da suke yi domin da farko dai sai sun fara kumbura sun yi suntum yayin da wutar ta fara cin jikin su sanan sai ka ga idanuwan su sun bullutso sun fado kasa daga nan kuma sai ciki ya fashe kayan cikin su ya zubo da sun fara kokarin guduwa kuwa sai ka ga sassan jikin su na guntulewa yana faduwa kasa aka har sai sun narke gaba daya sun zama toka sai da aka shafe sa'a bakwai ana wannan bakin gumurtsu suma mutane suna nasu yakin kuma kowane bangare suna asarar rayuka duk inda jarumi imnal ya kutsa a cikin rundunar sarki Dijalu ta bil adama sai dai kaga mazaji na zubewa kasa tamkar ana sassabe a guna saboda imnal ya fito wannan yaki ne a fusace da takobi biyu yake amfani ta haka nan da nan jikin sa gaba daya ya rine da jini ko da sa'a bakwai ta cika sai ya zama cewa gaba dayan dakarun aljinu sun kare babu ko guda daya a wajen don haka sai aka daina jin kara jin su hakan ce ta sa kowane bangare suka janye aka ja da baya aka yi curko curko ana haki da kallon juna a sanan ne kowane bangare ya gano irin mummunar barnar da aka yi masa dukan su dakarun na bil adama na kowane bangare an kashe kimanin kaso 70 daga cikin dari tarin gawar wakin da ke zube a kaskuwa wasu kan wasu har suna tsara a sama har yanin ka na wancan karon kuma sarki Dijalu ya dubi gaba dayan gawar wakin da ke kwance a kas kuma ya dubi ragowar dakarun bil adama da suka rage a tsaye sai ya fahimci cewa ragas aka yi a wannan yaki tseren sa ya bace zuciyar sa ta kama ta farfasa kamar za ta kone kawai sai ta karkare ya kwarara uban ihu sanan ya wangame bakin sa wata irin ga garo marguguwa ta ranka fitowa daga cikin bakin sa ta durfafo inda abokan gaba suke za ta halaka su gaba daya kuma sarki Maras ya ga wannan guguwa ta durfafo rundunar sa sai shi ma ya wangame bakin sa irin wannan guguwa 
terin kapita da gudu taje tatare guguwar tujalu ai kuwa suna haduwa sai suka haifar da tsawa ta tsatsun wuta game da walkiya da kuma girgizar kasa tsawon yanda ke ko ana cikin wannan masifa game da tashin hankali amma an rasa wanda zai iya cutar da wani Al'amarin da ya fusata Sarki Maras da Sarki Dujalu kenan suka ci gaba da jarra basirukan zafin su har sai da kowannen su yayi amfani da sihiri guda 199. A lokacin ne duksubiyan suka ji kata ainin kuma suka ji ke sharkaf da gumi suka zube kasa cikin matukar galabaice suna numfashi sama sama kamar ransu zai fita a wannan lokaci jama'ar kowannen su sun yi cirko cirko suna kallon abin al'ajabi Bayan Sarki Dujalu da Sarki Maras sun dawo cikin hayacin su sai suka mike tsayi a tare kuma kamar hadin baki suka tako kafafun su suka durfa fujuna cikin alamun tsoro Imnal ya yunkura zai kai wa Sarki Maras dauki don gudun kada Dujalu ya cutar da shi sai kawai ya ji an ruko shi ta baya yana waigawa sai ya ga ashe gimbiya mu laiface kawai sai ta dube shi tace kwantar da hankalinka ya kai masoyina Sarki Dujalu ba zai iya cutar da mahaifina ba saboda karfin su ya zo daya kuma ka sani cewa babu yaudara ko ha'inci a wannan yaki bisa alƙawarin da aka dauka da farko sai gaskiya da gaskiya kaka kenan ko yar kashi za su gwada kafin ya cutar da shi za mu iya kai masa dauki a sake rugun tsumewa da yakin gaba daya kuma ni ina ganin ma cewa tunda yanzu sarki Dujalu ya sami na kasa hannu dai gare shi sarki zai iya galaba a kansa Imnal yayi girgi da kai yace ba haka bane duk yadda kike tsatan sarki Dujalu ya wuce nan wannan rashin hannu da yanda ba zai rage masa komai ba face ma ya kara masa tsananin karfin zuciya da taurin rai domin ya ga ya dauki fansa ni yanzu kawai abin da nake tsoro shine rashin sanin mutane hudun da aka ce sune kadai za su rayu a wannan yaki ni kai na ba na sa kai na a cikin wadanda za su tsiran ko da haka sai mu laifa ta girgiza kai tace idan rakai imani da cewa akwai wani addini wanda yafi dukkanin addinin mu gaskiya to bai kamata yanzu ka rinka amfani da abin da tsafin mu ko tsafin Sarki Dujalu ya fadi ba. Kai sani cewa tunda ka bani labarin ma'abuta addinin musulunci. Sai tunanina ya sauya akan komai, kuma na ji cewa na gamsu da addinin. Don haka kai ma yanzu ina son ka sauya tunaninka daga kan komai ya koma ya zuwa ga yarda da wannan sabon addini na musulunci. Sa'ad da Jarumi Imnal ya ji wannan batu sai a je zuciya sannan yace, "Hakika kin gaskiya ya masoyata. Tabbas yanzu bani da tabbacin abin da zai faru a karshen wannan yaki." Yanzu dai bari mu zuba ido mu ga abin da zai faru a tsakanin manyan giwayen biyu. Ga mafada kan ke da wuya sai Sarki Maras da Sarki Dujalu suka hadu. Ya zama na cewa ta zarar da ke tsakanin su ba ta wuce ta ku uku ba. Sarki Dujalu ya dubi Maras ya kyalkyale da dariya. Ai kuwa sai shi ma Sarki Maras ya bushe da dariyar. Suka zama kamar wadanda suka sami tabin hankali. Lokaci guda kuma suka tsuke bakunan su kowa ya murta ya fuska. Sanan Dujalu ya dube shi yace, "Hakika nayi maka jinjina ya kai abokin gaba domin haka ake son na mijin kwarai. Ya zama mai taurin rai da rashin kare ya zuciya ga shi dai fiye da rabin dakarunmu na yake sun shude amma baka sare ba. Kuma gashi na kashe babban amininka, abokinka, kuma masoyinka na kwarai wanda ya kasance dirkar bininka amma baka razana ba. To fa ka sani cewa yanzu ne za a rufe babin wannan yaki." Tuna ni da kai duk mun yi amfani da karfin sayarmu har guda 999 saura guda daidai ya rage mana kuma ka sani idan muka yi amfani da cikon na dubun dai mu bai sami nasara ba shine a rabada zafin mu ya daina tasiri sada sarki maras ya ji wannan batu sai bushe da dariya alamarin da ya mutu karbai wa sarki dujalu mamaki kenan maharas ya dubi dujalu a fusace ce ai ne ban ga amfanin sihirin tsafi ba a wajen mu yanzu tunda gashi yanzu daya mu bai cinye wannan yaki ba saboda haka in ka shirya ga cikon sihirin tsafin nan na dubu a gare ka kafin sarki Dujalu ya budu baki ya ce wani abu da na sarki Maras yayi nuni da hannunsa ya zuwa kan Dujalu nan take wata irin fararuta ta fito ta tafi ya zuwa kansa za ta kone shi bisa dole ba don a sarran sa ba yana kuka da ihu game da ta kaice sarki Dujalu ya tare wannan farruta da nasa tafin hannun sai gashi shi ma ta sa farrutar ta taho da gudu ta tari ta sarki maras wutar biyu na haduwa sai suka yi bindiga tamkar dutsen wuta ne ya fashe har sai da dajin gaba daya yayi girgiza sarki tujalu da sarki maras kuwa sai gani aka yi sun salale kasa su mamu a guje kowane bangare suka ji suka dauko sarkin su sai da aka yayya fawo su sarki maras ruwa sanan suka farfado ko da kowannen su ya bude idanu sai suka mike tsaye zumbur 
Abu sace nan take ko nasu ya zara takobin sa ya daga ta sama. Cikin hadin baki ko nasu ya kwararar uban ihu yana mai bada umarnin a abkawo abokan gaba. Nan take kuwa kowace runduna ta zara makamanta aka ruga da azabibbin gudu cikin mugun nufi ana ihu da kururuwa. Ana aduwa a tsakiya sai aka gwamutse kuma aka ruguntsume da masifaffen yaki. Karar karafa ta cika dodon kunni aka shiga gididduba sassan jiki jini ya ranka pallati da pantsama a sama yana yiwa mutane da kasa adu yau mazaje yaya waita bisa sa kuwa sai sarki Dujalu da Jarumi Imnal suka yi karo da juna sarki Maras da babban sadaukin nan nada Karun Dujalu ma suka yi karo nan fa aka kace me da azabibbin yaki ya zama na cewa Jaruman Hudu suna kai wa junan su sara da suka cikin tsananan zafin nama juriya da bajinta kaito hakika masu kar magana sun yi gaskiya da suka ce tashi hankali ba a sa masa rana kuma wanda bai san yaki ba shine yake cewa Allah ya kawo shi domin masifar sa ta wuce tunanin mai tunani in ba yaki ba menene yake kawo fatara da taloci farat daya yaki ne yake haddasa yinwa da kishirwa kuma shine yake haddasa cututtuka marasa adidi yaki ne yake kone albarkatu kasa kuma ya gurbatar da ruwan sha kai masu sauraro wannan rana ita kanta masifa sai da ta san cewa ta jangalo masifa domin sai da maza suka raina kansu domin sun san cewa suna karo da maza ɗan uwan su ana fara wannan gumurzu tsakanin sarki Dujalu da Jarumi Imnal Dr. Beyon suka gane cewa shayi ruwa ne ba abinci mai nauyi ba domin karfi ya zo daya duk da cewa kuwa sarki Dujalu da hannu daya yake yakin amma sai gashi ya zame wa Imnal alaka kai shi dai sarki Dujalu yana amfani da kwarewar sa game da sanin makama kuma da tsohon kashi Shuko Imnal yana amfani ne da tsananan juriyar sa da nacin sa in ba don haka ba ma da tunan sarki Dujalu ya gama da shi gashi dai karfin damtsan su ya zo daya game da zafin naman su domin kowannen su yana iya kara harin kowa kuma kowa yana mai da martani to amma dai kowannen su hankalin sa a tashe ke domin sun san cewa idan aka jima ana wannan gumurzu a haka komai zai iya faruwa irin wannan matsalar da sarki Dujalu da Imnal suka fuskanta ce ta sami sarki Maras da Sadoki Himalu na bangaren sarki Dujalu don haka tsanani ya kai tsanani tura ta kai tura kowa ya kuntata mafita kawai ake nema ta kowane hali wannan shine abin da ya faru a bakin tekun bar Sufiya a lokacin da yakin karshe ya kace mai tsakanin rundunar sarki Dujalu da rundunar sarki Maras duk saboda kayan yakin mazan jiya wanda suke karkashin kogin bar Sufiya kuma babu wanda ya san a inda kayan yakin suke face wadansu mugayen azaluman aljanu masu tsananan karfin damtsi mazauna karkashin tekun wadanda sune masu gadin su adadin aljanu ya ninka adadin dakarun da suka yaki a bakin tekun bar Sufiya sau 40 don haka sun zuba ido su ga wanda zai iya shigowa cikin karkashin tekun har ya halaka su gaba dayan su ya iya daukar takobin Saiful Lujara Danna subscribe sanan sanan ga danna karanawar sanarwa ta yadda za a ringa sanar da kai ga zaran mun daura sabon littafi kan yuta kan yuta